Oxford Academy, Tuition for SSLC 9th Standard and CBSE 10th Regular and Holy Day Badges. Hello friends, Ella Varkum Oxford Academy Ude English Class Dekas Vogadam. Patang class English part of the Gatile, the scholarship jacket and the chapter on the number Padikan Pokundade. Precious the Mexican American writer Aya Martha Salinas Erdia Mano Heramaya or a short story another. United States of America Ude Bagamaya, Texas and the Pradesh of the Tamasikina, Martha and the Uru Mexican American Penguti Ude, school Jivida Tile Chila Nernaika Nimishangalana, E. Kadai Rodanilam, Varnikinada. Texas and the in the America Ude Uru State and Agilum Urikalat either America Ude Isle Rajamaya Mexico Ude Bagamairano Pilkalat Mexico Ilanum America E Pradesham Kaikala Kugayarano Mexico Ulpada Yula Latin American Pradeshangal Urikalat Spain in the Adina de Lairano in the Kotagar History Il Padishikimelo Adagunda the name Mexico Epole, Texas Ile Genangalum, Spanish Bashaim, Spanish Culture Mana, follow Chedir another. America Ude Baga Mai Mari Ingilum, Texas Ile Genangale, America Ile, White Men, Ada Ede, Velta Varga Karaya Genangal, Palapoim, Bomshi Amai, Adikshebi Karundirano. Purnamayam Avare, America Karai, Angi Girikade, Elengil Angene Visheshi Picade, Mexican American Enairuno, Ivere, Visheshi Pichirinade. After a Tirula, Uru Mexican Paramberimula, American Vanida Iruno, Namode Kadagariaya, Martha Salinas. Urubakshe Avalude, Victi Givida Tile, Anubongal Irikam, Ivade, Martha in the Kadapatra Tilude, Namuke, Varnike Padanadu. Namuke, Pada Bagatileke, Kadaka. Ivide, I and the Uru first person narration technique Ludayana, Iuru Kada, Ere the Petitulade. Adaide, E Kada Ile, Pradana, Kada Patra Maya, Martha than Nayana, E Kada Namod, Varnicha the Rinade. Kada Tudangunade, Ingenayana. The small Texas school that I went to had a tradition carried out every year during the eighth grade graduation. Adaide, Nyan Poi Kondirina, Alangil Nyan Padichi Kondirina, Cheria, Texas Schooli, Ella Varshom, Etam Daratile, Graduation Samyatu, Uru Padivundirino. A beautiful gold and green jacket was awarded to the class valedictorian, the student who had maintained the highest grades for eight years. Eight to Varshangalilum, we are in the grade girl Karasta Makuna, Adaedu, Onam class model, Etam class vere, we are in the mark Nedana, Uru Vidyartiki, A Skoli, Uru green colorum, golden colorum cherna, Uru jacket, Avadai, Nalgarnde. Tradition in the Wakinde, Sheriaya Artham, Param Berium and Nanagilum, Ivade, Padivu and the Arthatilana, Nalga Patirikinada. Valedictorian and the Dinde, Sheriaya Artham, Koda Tene, Nalgirikino. Adaide, the student who had maintained the highest grades. In the Vachal, Uyarna, Markagal Neduna, Vidyarti, Enana, Ipodatinde, Artham. Namude Kada Patramaya, Martha Padikina Uskoli, Etam Derem Vere Yulunum, A Etam Derem Pasa Gunda Samyate, A Skolile, A Tum Midkanaya, Alangil Padanatil, A Tum Uyarna Nilavaram Pulertuna Urukutiki, Uru Bangiula Jacket, Samana Mai Nalgumanum, Kutgarke, Manasila Ilo. Namude Natiloke Sadarana, Biruda Padanam, Adaid, Degree Padanam Portia Kundadinana, Graduation in the Parayarulade. Enal, North America Ilum Matum, Uskul Padanamo, Adelengil Matia Dingilumoke, Koisugalo, Complete Chayunadinum, Idubola Tene, Graduation in Nana Parayarulade. Inni Martha Ide Skoli, Scholarship in Alguna, E. Jacket in the Matis Avishadagal, Endelamana, Namakunda, Parishodikam. The scholarship jacket had a big gold S on the left front side. This scholarship jacket in the Munil Edadu Bagatai, Sornatil S N Valia Aksharatil print Chedi Tundairikim. And your name written in gold letters on the pocket. In a jacket till a pocket in the Mughalilai, Ningalude Peri, Ada either Arkano, a jacket till a big another, a vidyartiude, Perum, Sornatil, Eddirikim. Uru school vidyarti a summon the Chatatolam, Cherry Uru gift to Katana than a Valiurkari Marikim. Angan Engil, Itrium, Vilayeria, Ada either Sondam Peri, where Sorna Gunde, Edda Petitula, Uru jacket gift I Kataga in the Paranal, Etra, Sandoshamula Kari Marikim. 
സ്വാഭാവികമായും ആ സ്കൂളിലെ പഠിക്കുന്ന എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികളുടെയും ഒരു സ്വപ്നം തന്നെയായിരിക്കുമല്ലോ ആ ജാക്കറ്റ് നേടിയെടുക്കുക എന്നത് എന്തായാലും നമ്മുടെ മാർത്തയ്ക്കും അങ്ങനെയൊരു സ്വപ്നമുണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് കഥ തുടർന്ന് വായിക്കാം മൈ ഓൾഡസ്റ്റ് സിസ്റ്റർ റോസി ഹാഡ് വൺ ദ ജാക്കറ്റ് എ ഫ്യൂ ഇയേഴ്സ് ബാക്ക് ആൻഡ് ഐ ഫുള്ളി എക്സ്പെക്ട് ടു ഓൾസോ എൻ്റെ മുതിർന്ന സഹോദരിയായ റോസി കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഈ ജാക്കറ്റ് സ്വന്തമാക്കിയിരുന്നു ഞാനും അത് ലഭിക്കുമെന്ന പൂർണമായ പ്രതീക്ഷയിലാണ് നമ്മുടെയൊക്കെ വീട്ടിൽ നമ്മുടെ മൂത്ത സഹോദരനോ സഹോദരിയോ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ പരീക്ഷയിൽ മുഴുവൻ മാർക്കോ അതല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഗ്രേഡുകളോ നേടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായും അവരെ പോലെ തന്നെ ഉയർന്ന മാർക്കോ ഗ്രേഡോ നേടാൻ നമുക്കും ആഗ്രഹമുണ്ടായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ മാർത്തയ്ക്കും മാർത്തയുടെ സഹോദരിയായ റോസി ഇതേ സ്കൂളിൽ നിന്നും സ്കോളർഷിപ്പ് ജാക്കറ്റ് നേടി വിജയിച്ചു വന്നവളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചേച്ചിയെപ്പോലെ താനും അത് നേടിയെടുക്കണമെന്ന് അവൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് സ്വാഭാവികം മാത്രം ഐ വാസ് ഫോർട്ടീൻ ആൻഡ് ഇൻ ദ എയ്റ്റ് ഗ്രേഡ് എനിക്കിപ്പോൾ പതിനാല് വയസ്സാണ് ഞാനിപ്പോൾ എട്ടാം തരത്തിലാണ് പഠിക്കുന്നത് ഐ ഹാഡ് ബീൻ എ സ്ട്രേറ്റ് എ സ്റ്റുഡൻറ്റ് സിൻസ് ദ ഫസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് ആൻഡ് ദിസ് ലാസ്റ്റ് ഇയർ ഹാഡ് ലുക്ക്ഡ് ഫോർവേഡ് വെരി മച്ച് ടു ഓയിങ് ദാറ്റ് ജാക്കറ്റ് ഒന്നാം ക്ലാസ് മുതൽ തന്നെ എനിക്ക് സ്ട്രേറ്റ് എ ഗ്രേഡുകളാണുള്ളത് അതായത് എല്ലാ ക്ലാസ്സുകളിലും എനിക്ക് ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഗ്രേഡുകളാണ് ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ജാക്കറ്റ് സ്വന്തമാക്കാൻ എനിക്ക് കഴിയുമെന്ന് പ്രതീക്ഷയുണ്ട് ജാക്കറ്റ് സ്വന്തമാക്കുന്നതിന് മാർത്ത ചുമ്മാ അങ്ങ് ആഗ്രഹിക്കുകയല്ല എന്ന് നമുക്കിവിടെ മനസ്സിലാക്കാം അവൾ അതിനു വേണ്ടി കഠിനമായി പ്രയത്നിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഒന്നാം തരം മുതൽ എട്ടാം തരം വരെ ഉയർന്ന ക്ലാസ്സോടു കൂടി അല്ലെങ്കിൽ ഉയർന്ന റാങ്കോടു കൂടി അവൾ പാസ്സായതും ചുരുക്കത്തിൽ ഈ വർഷത്തിൽ ആ സ്കൂളിലെ സ്കോളർഷിപ്പ് ജാക്കറ്റിന്റെ ഏക അവകാശി മാർത്ത തന്നെയാണെന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പിച്ചു പറയാം മൈ ഫാദർ വാസ് എ ഫാം ലേബറർ ഹു കുഡിൻ ഏൺ ഇനഫ് മണി ടു ഫീഡ് എയ്റ്റ് ചിൽഡ്രൻ എന്റെ അച്ഛൻ ഒരു കർഷക തൊഴിലാളിയായിരുന്നു അതിനാൽ തന്നെ തൻ്റെ എട്ട് മക്കളെയും തീറ്റിപ്പോറ്റാനുള്ള പണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൈവശം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല മാർത്തയുടെ അച്ഛൻ ഒരു കൃഷിക്കാരനായിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹത്തിന് മാർത്തയെ കൂടാതെ ഏഴ് മക്കൾ കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നെന്നും കൂട്ടുകാർക്ക് ഇതിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കാം സോ വെൻ ഐ വാസ് സിക്സ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് ആറ് വയസ്സുള്ളപ്പോൾ ഐ വാസ് ഗിവൻ ടു മൈ ഗ്രാൻഡ് പാരൻസ് ടു റൈസ് എന്നെ നോക്കി വളർത്താനായി എൻ്റെ മുത്തശ്ശിയെയും മുത്തശ്ശനെയും ഏൽപ്പിക്കുകയായിരുന്നു അതായത് ആറ് വയസ്സ് മുതൽ മുത്തശ്ശൻ്റെയും മുത്തശ്ശിയുടെയും കൂടെയാണ് നമ്മുടെ മാർത്ത വളർന്നത് എന്നർത്ഥം വി കുഡിൻ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ഇൻ സ്പോർട്സ് അറ്റ് സ്കൂൾ ബിക്കോസ് ദ വർ രജിസ്ട്രേഷൻ ഫീസ് യൂണിഫോം കോസ്റ്റ് ആൻഡ് ട്രിപ്സ് ഔട്ട് ഓഫ് ടൗൺ ഞങ്ങൾക്ക് സ്കൂളിലെ സ്പോർട്സുകളിൽ പങ്കെടുക്കാൻ സാധിച്ചിരുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അതിന് രജിസ്ട്രേഷൻ ഫീകളും അതുപോലെ യൂണിഫോമിൻ്റെ ചിലവുകളും കൂടാതെ ടൗണിന് പുറത്തേക്കുള്ള ട്രിപ്പുകളും ഉണ്ടായിരുന്നു ടൗണിന് പുറത്തേക്കുള്ള ട്രിപ്പുകൾ എന്ന് വെച്ചാൽ സ്കൂളിലെ സ്പോർട്സ് ടീമാകുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും ഇൻ്റർ സ്കൂൾ കോമ്പറ്റീഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അതിനെല്ലാമുള്ള യാത്രാ ചിലവുകൾ ഈ കുട്ടികൾ സ്വന്തം വഹിക്കേണ്ടതാണ് മാർത്തയുടെ അച്ഛൻ ഒരു ഫാം ലേബറർ അതായത് ഒരു സാധാരണ കർഷക തൊഴിലാളിയാണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്പോർട്സ് ടീമിൽ ചേരാനുള്ള പണമൊന്നും അവരുടെ കൈവശം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നാൽ ഒരു നല്ല സ്പോർട്സ് താരത്തിനുള്ള ഒരുപാട് സവിശേഷതകൾ മാർത്തയ്ക്കുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് മാർത്തയുടെ അടുത്ത വാക്കുകൾ തന്നെ വ്യക്തമാക്കുന്നു സോ ഈവൻ ദോ അവർ ഫാമിലി വാസ് ക്വിറ്റ് അജൈൽ ആൻഡ് അത്ലറ്റിക് ദ വർ വുഡ് നവർ ബി എ സ്കൂൾ സ്പോർട്സ് ജാക്കറ്റ് ഫോർ അസ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബം നല്ല കായികക്ഷമതയും ചടുലതയും ഉള്ളവരായിരുന്നു എന്നിരുന്നാൽ പോലും ഞങ്ങൾക്ക് സ്കൂളിലെ സ്പോർട്സുകളിലൊന്നും പങ്കെടുക്കുവാനോ സ്പോർട്സ് ജാക്കറ്റുകൾ സ്വന്തമാക്കാനോ സാധിക്കുമായിരുന്നില്ല ഇവിടെ അജയിൽ എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ചടുലമായ അതായത് വളരെ വേഗത്തിൽ ഓടാനും ചാടാനും ചലിക്കാനും കഴിയുന്നത് എന്നാണ് അർത്ഥം അത്ലറ്റിക് എന്നാൽ നല്ല കായികക്ഷമതയുള്ളത് എന്നാണ് അർത്ഥം മാർത്ത പഠിക്കുന്ന ടെക്സാസ് സ്കൂളിൽ നല്ല പഠന നിലവാരം പുലർത്തുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സ്കോളർഷിപ്പ് ജാക്കറ്റ് നൽകുന്നത് പോലെ തന
ആ സ്പോർട്സ് ജാക്കറ്റ് സ്വന്തമാക്കാനുള്ള എല്ലാ കഴിവും മാർത്തയ്ക്കും മാർത്തയുടെ സഹോദരങ്ങൾക്കും ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും അവർ ആർക്കും തന്നെ അത് സ്വന്തമാക്കാൻ സാധിക്കാതിരുന്നതിൻ്റെ കാരണം അവരുടെ ദാരിദ്ര്യമായിരുന്നു എന്ന് നമുക്കിതില്ലെന്നും മനസ്സിലാക്കാം ദിസ് വൺ ദ സ്കോളർഷിപ്പ് ജാക്കറ്റ് വാസ് അവർ ഓൺലി ചാൻസ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു സ്കോളർഷിപ്പ് ജാക്കറ്റാണ് ഞങ്ങളുടെ ഏക അവസരം അതായത് പണമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് സ്കൂളിലെ സ്പോർട്സ് ടീമിൽ അംഗമാകാനോ അതിലൂടെ സ്പോർട്സ് ജാക്കറ്റ് സ്വന്തമാക്കാനോ അവർക്ക് സാധിക്കുമായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ സൗജന്യമായി ലഭിക്കാവുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പഠനത്തിലൂടെ മാത്രം നേടിയെടുക്കാവുന്ന ഈ ഒരു സ്കോളർഷിപ്പ് ജാക്കറ്റ് മാത്രമായിരുന്നു മാർത്തയുടെ ഏക പ്രതീക്ഷ ഇൻ മെയ് ക്ലോസ് ടു ഗ്രാജുവേഷൻ സ്പ്രിങ് ഫീവർ ഹാഡ് സ്ട്രക്ക് ആസ് യൂഷ്വൽ വിത്ത് എ വെഞ്ചീൻസ് മെയ് മാസത്തിൽ ഗ്രാജുവേഷൻ്റെ അവസാന ഘട്ടത്തിൽ സ്പ്രിങ് ഫീവർ അതായത് വസന്തത്തിലെ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ചില അസ്വസ്ഥതകൾ പതിവ് പോലെ ഒരു പ്രതികാര ബുദ്ധിയോടെ ഞങ്ങളെ പിടികൂടി പ്രതികാരം അതല്ലെങ്കിൽ ശക്തിയായി എന്നൊക്കെയാണ് വെഞ്ചീൻസ് എന്ന പദം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നോ വൺ പെയ്ഡ് എനി അറ്റൻഷൻ ഇൻ ക്ലാസ് ആരും തന്നെ ക്ലാസ്സിൽ കാര്യമായി ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല Instead, we stayed out of the windows and at each other wanting to speed up the last few weeks of school. പകരം ഞങ്ങളെല്ലാവരും പരസ്പരം നോക്കിയിരിക്കുകയോ അതല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസ്സിലെ ജനലിലൂടെ പുറത്തേക്ക് നോക്കുകയോ ചെയ്തുകൊണ്ട് സ്കൂളിലെ അവസാനത്തെ ആഴ്ചകൾ തള്ളി നീക്കുകയായിരുന്നു അതായത് ഒരു പക്ഷേ അവസാന സമയമായപ്പോൾ പരീക്ഷാ പേടിയും അതോടൊപ്പം തന്നെ ചില അസ്വസ്ഥതകളും എല്ലാം കൂടി ചേർന്നപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും ക്ലാസ്സുകൾ കഴിഞ്ഞു കിട്ടിയാൽ മതി എന്ന ഒരു അവസ്ഥയായിരുന്നു ഐ ഡെസ്പയേഡ് എവറി ടൈം ഐ ലുക്ക് ഇൻ ദ മിറർ കണ്ണാടിയിൽ നോക്കുന്ന സമയത്ത് എപ്പോഴും എനിക്ക് സങ്കടമായിരുന്നു ഡെസ്പെയ്ഡ് എന്നാൽ നിരാശപ്പെടുക പെൻസിൽ തിൻ നോട്ട് എ കറവ് എനിവേർ പെൻസിൽ പോലെ മെലിഞ്ഞ ഒരു കറവ് അതായത് ശരീര വടിവ് പോലും ഇല്ലാതിരുന്നതായിരുന്നു എൻ്റെ ബോഡി ഷെയിൻ ഐ വാസ് കോൾഡ് ബീൻ പോൾ ആൻഡ് സ്ട്രിങ് ബീൻ ബീൻ പോൾ സ്ട്രിങ് ബീൻ എന്നൊക്കെയായിരുന്നു എന്നെ എല്ലാവരും വിളിച്ചിരുന്നത് ബീൻ പോൾ എന്നാൽ പയർ ചെടികൾക്ക് താങ്ങായി നിർത്തിയിരിക്കുന്ന നീളൻ കോലുകൾ സ്ട്രിങ് ബീൻ എന്നാൽ നീണ്ട പയർ എന്നൊക്കെയാണ് അർത്ഥം വരുന്നത് അതായത് ആൻഡ് ഐ ന്യൂ ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഐ ലുക്ക് ടു ലൈക്ക് ഏതാണ്ട് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഞാൻ കാണാനെന്ന് എനിക്കറിയാമായിരുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ നീണ്ട പയർ പോലെ അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു തോട്ടി പോലെ നീണ്ട് മെലിഞ്ഞതായിരുന്നു മാർത്തയുടെ ശരീരം അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് കണ്ണാടിയിൽ നോക്കുന്ന സമയത്ത് അവൾക്ക് സങ്കടം വന്നതും ദാറ്റ് റിയലി വാസ് ഇൻ മച്ച് ഫോർ എ ഫോർട്ടീൻ ഇയർ ഓൾ ടു വർക്ക് വിത്ത് ഐ തോട്ട് ആസ് ഐ ആപ്സ് ആൻഡ് മൈൻഡഡ്ലി വാണ്ടഡ് ഫ്രൈ മൈ ഹിസ്റ്ററി ക്ലാസ് ടു ദ ജിം ഒരു പതിനാല് വയസ്സുകാരിക്ക് ശരിയായ രീതിയിലുള്ളതായിരുന്നില്ല അത് ഇങ്ങനെയെല്ലാം ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടാണ് അർദ്ധ മനസ്സോടുകൂടി ഞാൻ ഹിസ്റ്ററി ക്ലാസ്സിൽ നിന്നും ജിം ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോയത് Another hour of sweating in basketball and displaying my two thick legs was coming up. എൻ്റെ പല്ലുകുത്തി പോലുള്ള കാലുകൾ പ്രദർശിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു മണിക്കൂറോളം ഇനി ബാസ്ക്കറ്റ് ബോൾ വിയർത്ത് കളിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതായത് ഹിസ്റ്ററി ക്ലാസ്സിനും ജിം ക്ലാസ്സിനും ശേഷം പിന്നെ വരുന്നത് ബാസ്ക്കറ്റ് ബോൾ ഡ്രിൽ പിരീഡാണ് മുട്ടുവരെയുള്ള ചെറിയ സ്കേർട്ട് ധരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ബാസ്ക്കറ്റ് ബോൾ കളിക്കേണ്ടത് ആ സമയത്ത് പല്ലുകുത്തി പോലെ നീണ്ടു മെലിഞ്ഞ അവളുടെ കാലുകൾ പുറത്ത് പ്രദർശിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് നാണക്കേടായാണ് അവൾക്ക് തോന്നിയത് ദൻ ഐ റിമെമ്പേഡ് മൈ പി ഈ ഷോർട്ട്സ് വേർ സ്റ്റിൽ എൻ എ ബാഗ് അണ്ടർ മൈ ഡെസ്ക് വേർ ഐ ഹാവ് ഫോർഗോട്ടൺ ദം അപ്പോഴാണ് തൻ്റെ ഫിസിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഷോർട്സ് അതായത് ബാസ്ക്കറ്റ് ബോൾ കളിക്കുന്നതിനായുള്ള യൂണിഫോം തൻ്റെ ക്ലാസ്സിലെ ഡെസ്കിനടിയിൽ ഒരു ബാഗിലാണെന്ന് അവൾക്ക് ഓർമ്മ വന്നത് അത് അവൾ എടുക്കാൻ മറന്നുപോയിരുന്നു ഐ ഹാഡ് ടു വോക്ക് ഓൾ ദ വേ ബാക്ക് ആൻഡ് ഗെറ്റ് ദം എനിക്കിനി വന്ന വഴി പൂർണ്ണമായും തിരിച്ചു നടന്ന് അത് എടുക്കേണ്ടതുണ്ട് കോച്ച് തോംസൺ വാസ് എ റിയൽ ബെയർ ഈ സം വൺ വാസ് ഇൻ ഡ്രസ്ഡ് ഫോർ പി ഇ പി ഇ പീരീഡിൽ ആരെങ്കിലും യൂണിഫോം ധരിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ കോച്ച് തോംസൺ ഒരു ശരിയായ കരടിയായി മാറും അതായത് വളരെ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിരുന്നു കോച്ച് എന്നർത്ഥം ഷി ഹാഡ് സെഡ് ഐ വാസ് എ ഗുഡ് ഫോർവേർഡ് ആൻഡ് ഈവൻ ട്രൈ ടു ടോക്ക് ഗ്രാൻഡ് മാ ഇൻ ടു ലറ്റിംഗ് മീ ജോയിൻ ദ ടീം വൺസ് ബാസ്ക്
ഇതിൽ നിന്നും മാർത്തിയുടെ കാര്യത്തിൽ കോച്ചിന് വളരെ പ്രതീക്ഷയുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഓഫ് കോഴ്സ് ഗ്രാൻഡ്മ സെഡ് നോ എന്നാൽ തീർച്ചയായും ഗ്രാൻഡ്മ ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞു സ്കൂൾ ടീമിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ മാർത്തയ്ക്ക് ഗ്രാൻഡ്മ അനുവാദം നൽകാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ വ്യക്തമാക്കിയതാണല്ലോ അതായത് സ്കൂൾ ടീമിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ പണമൊന്നും അവരുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് മാർത്തയെ വിടുന്നില്ലെന്ന് ഗ്രാൻഡ്മ ഉറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞത് ഐ വാസ് ഓൾമോസ്റ്റ് ബാക്ക് അറ്റ് മൈ ക്ലാസ് റൂം ഡോർ വെൻ ഐ ഹെർഡ് വോസസ് റൈസ്ഡ് ഇൻ ആങ്കർ ആസ് ഇഫ് ഇൻ സം സോർട്ട് ഓഫ് ആർഗ്യുമെൻറ്റ് ഞാൻ ഏതാണ്ട് എൻ്റെ ക്ലാസ് റൂമിൻ്റെ ഡോറിനടുത്തെത്തിയപ്പോഴാണ് അകത്തു നിന്നും ആരോ ആർഗ്യുമെൻറ്റ് അതായത് വാദപ്രതിവാദങ്ങൾ നടത്തുന്ന രീതിയിൽ ദേഷ്യത്തിൽ സംസാരിക്കുന്ന ശബ്ദം കേൾക്കുന്നത് ഐ സ്റ്റോപ്പ്ഡ് അത് കേട്ടപ്പോൾ ഞാൻ നിന്നു ഐ ഡിഡിൻ മീൻ ടു ഈ സ്ട്രോപ്പ് അത് ഒളിഞ്ഞു കേൾക്കുക എന്നതായിരുന്നില്ല ഞാൻ അർത്ഥമാക്കിയിരുന്നത് ഐ ജസ്റ്റ് ഹെസിറ്റേറ്റഡ് നോട്ട് നോവിങ് വാട്ട് ടു എന്താണ് ചെയ്യുക എന്നറിയാതെ ഞാൻ സംശയിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു ഹെസിറ്റേറ്റ് എന്നാൽ ഡൗട്ട് സംശയിക്കുക എന്നാണ് അർത്ഥം ഈ സ്ട്രോപ്പ് എന്നാൽ അറിയാതെ ഒളിഞ്ഞു കേൾക്കുക എന്നാണ് അർത്ഥം I needed those shots and I was going to be late but I didn't want to interrupt an argument between my teachers. എനിക്ക് ആ ഷോർട്സുകൾ വേണമായിരുന്നു ഞാൻ ലേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ എനിക്ക് എൻ്റെ ടീച്ചേഴ്സ് തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു വാദപ്രതിവാദത്തെ ഇൻട്രപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ അതായത് തടസ്സപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹമില്ലായിരുന്നു ഈ ഒരു സെൻറ്റൻസിൽ നിന്നും മാർത്തയുടെ ക്ലാസ് റൂമിനകത്ത് പരസ്പരം വാഗ്വാദത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് അവളുടെ അധ്യാപകരാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം തനിക്ക് പരിചിതമായ അധ്യാപകരുടെ ശബ്ദം ക്ലാസ് റൂമിനകത്തു നിന്നും ഉയർന്നു കേട്ടപ്പോഴാണ് എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ മാർത്ത പുറത്ത് നിന്നത് ഐ റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് ദ വോയ്സസ് ഞാൻ ആ ശബ്ദങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞു മിസ്റ്റർ സിമിസ്റ്റ് മൈ ഹിസ്റ്ററി ടീച്ചർ ആൻഡ് മിസ്റ്റർ ബോൾ മൈ മാത്സ് ടീച്ചർ അകത്ത് വാദപ്രതിവാദം നടത്തുന്നത് സിമിസ്റ്റ് എന്ന എൻ്റെ ഹിസ്റ്ററി ടീച്ചറും ബോൺ എന്ന എൻ്റെ മാത്സ് ടീച്ചറുമായിരുന്നു ദ സീം ടു ബി ആർഗ്യൂയിങ് അബൌട്ട് മീ രസകരമായ കാര്യം എന്തെന്നാൽ അവർ തമ്മിൽ ആർഗ്യുമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നെ കുറിച്ചായിരുന്നു അപ്പോൾ പിന്നെ മാർത്തയ്ക്ക് അമ്പരക്കാതെ വേറെ വഴിയില്ലല്ലോ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ ക്ലാസ് റൂമിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ അധ്യാപകർ നിങ്ങളുടെ പേര് പറഞ്ഞ് വഴക്കിടുന്നത് കേൾക്കാനിടയായാൽ നിങ്ങളായാലും ഇങ്ങനെ തരിച്ചിരുന്നു പോവില്ലേ എന്തായാലും എന്താണ് മാർത്തയെക്കുറിച്ച് ഈ അധ്യാപകർ തമ്മിൽ കലഹിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്കൊന്ന് കേട്ടുനോക്കാം ഐ കുഡിൻ ബിലീവ് ഇറ്റ് എനിക്കത് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഐ സ്റ്റിൽ റിമെമ്പർ ദ ഫീലിംഗ് ഓഫ് ഷോക്ക് ദാറ്റ് റൂട്ടഡ് മീ ഫ്ലാറ്റ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദ വാൾ ആസ് ഇഫ് ഐ വേർ ട്രൈൻ ടു ബ്ലൻഡ് ഇറ്റ് വിത്ത് ദ ഗ്രാഫിറ്റി റിട്ടൺ ദർ അന്നത്തെ എൻ്റെ ആ ഞെട്ടലിൻ്റെ അനുഭവം എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ഓർക്കാൻ സാധിക്കുന്നു ഒരു ഞെട്ടലോടെ അവിടെയുണ്ടായിരുന്ന ചുമർ ചിത്രത്തിലേക്ക് ഞാൻ ലയിച്ചു ചേരും വിധം ചാഞ്ഞിരുന്നു അതായത് മാർത്ത അവിടെയുണ്ടായിരുന്ന ചുമരിലേക്ക് ചാരി നിന്നു എന്നാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത് അങ്ങനെ ചാരി നിന്നപ്പോൾ ആ ചുമരിലുണ്ടായിരുന്ന ഗ്രാഫിറ്റി ഗ്രാഫിറ്റി എന്നാൽ ചുമരിൽ വരച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ എഴുത്തുകൾ എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് ഇതിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന മാർത്തയെ കണ്ടാൽ മാർത്തയെയും അവിടെ വരച്ചു വെച്ചതായി തോന്നും ആ രീതിയിലായിരുന്നു മാർത്ത അനങ്ങാതെ അവിടെ നിന്നു പോയത് ഐ റെഫ്യൂസ് ടു ഡു ഇറ്റ് ഞാനിത് ചെയ്യില്ല ഐ ഡോൺ കെയർ ഹു ഹെർ ഫാദർ ഈസ് അവളുടെ അച്ഛൻ ആരാണെന്നൊന്നും എനിക്കറിയണ്ട ഹെർ ഗ്രേഡ്സ് ഡോൺ ഈവൺ ബിഗിൻ ടു കമ്പയർ ടു മാർത്താസ് അവളുടെ ഗ്രേഡുകൾ മാർത്തയുടേതിനോട് കമ്പയർ ചെയ്യാനാവില്ല ഐ വോൺ ലൈഫ് ഫാൾസിഫൈ റെക്കോർഡ്സ് ഞാൻ ഒരിക്കലും റെക്കോർഡുകൾ തിരുത്തില്ല മാർത്ത ഹാസ് എ സ്ട്രേറ്റ് എ പ്ലസ് ഏവറേജ് ആൻഡ് യു നോ ഇറ്റ് മാർത്തയ്ക്ക് ശരിയായ എ പ്ലസ് ഏവറേജ് ഉണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്കും അറിയാം ദാറ്റ് വാസ് മിസ്റ്റർ സിമിസ്റ്റ് ആൻഡ് ഹി സൗണ്ടഡ് വെരി ആംഗ്രി വളരെ ദേഷ്യത്തോടെ അത് പറഞ്ഞത് മിസ്റ്റർ സിമിസ്റ്റ് അതായത് ഹിസ്റ്ററി ടീച്ചർ ആയിരുന്നു മിസ്റ്റർ ബൂൺസ് വോയ്സ് സൗണ്ടഡ് കാം ആൻഡ് ക്വയറ്റ് എന്നാൽ മിസ്റ്റർ ബൂണിൻ്റെ ശബ്ദം വളരെ താഴ്ന്നതും ശാന്തമായതുമായിരുന്നു ലുക്ക് ജോൺസ് ഫാദർ ഈസ് നോട്ട് ഓൺലി ഓൺ ദ ബോർഡ് ഹി ഓൺസ് ദ ഓൺലി സ്റ്റോർ ഇൻ ടൗൺ നോക്കൂ ജോനയുടെ ഫാദർ നമ്മുടെ ബോർഡിലെ അംഗമാണെന്നതു മാത്രമല്ല ടൗണിലെ ഏ
അയാൾ മാർത്തയുടെ പക്ഷം ചേർന്ന് വാദിക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഇവിടെ ജോന എന്ന കുട്ടിയുടെ അച്ഛൻ സമ്പന്നനാണെന്നും അയാൾ സ്കൂളിലെ ബോർഡ് അംഗം കൂടിയാണെന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അങ്ങനെയെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിൽ നിന്നും പണം വാങ്ങിയത് കൊണ്ടായിരിക്കണം മിസ്റ്റർ ബൂൺ ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നത് ഒരു പക്ഷേ ഇത് ബോർഡ് തീരുമാനം തന്നെയായിരിക്കണം ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ മാർത്തയ്ക്ക് അവകാശപ്പെട്ട സ്കോളർഷിപ്പ് ജാക്കറ്റ് ജോണയ്ക്ക് കൊടുക്കാൻ സ്കൂൾ അധികൃതർ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഈ വാർത്ത കേൾക്കുന്ന മാർത്തയുടെ അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കുമെന്ന് കൂട്ടുകാരൊന്ന് ഓർത്തു നോക്കൂ ദ പൗണ്ടിങ് ഇൻ മൈ ഇയേഴ്സ് ഡോൺ ഔട്ട് ദ റസ് ഓഫ് ദ വേർഡ്സ് ഓൺലി എ വേർഡ് ഹിയർ ആൻഡ് ദർ ഫിൽറ്റേഡ് ത്രൂ മാത്ത ഈസ് മെക്സിക്കൻ റിസൈൻ വോണ്ട് ടു ഇറ്റ് അയാൾ പിന്നീട് പറഞ്ഞ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് ശരിക്ക് കേൾക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്നാലും ചില വാക്കുകൾ അവിടെയും ഇവിടെയുമായി ഞാൻ കേട്ടു മാർത്ത മെക്സിക്കാരിയാണ് റിസൈൻ ചെയ്തവളാണ് ഞാൻ ചെയ്യില്ല എന്നിങ്ങനെയൊക്കെ ഇവിടെ മാർത്ത മെക്സിക്കാരിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ബൂണായിരിക്കും അതായത് ഇവിടെ മാർത്തയെ വംശീയമായി അധിക്ഷേപിക്കുകയാണ് ആ അധ്യാപകൻ ചെയ്തത് സ്വാഭാവികമായും ആ വാക്കുകൾ മാർത്തയെ ഏറെ വേദനിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും Mr. Simist came rushing out and luckily for me went down the opposite way towards the auditorium. Boone in order to get a little bit of time, he didn't have to do the work. Simist came to the end of the class and came to the end of the class and came to the end of the class. I was able to get a little bit of time and I was able to get a little bit of time on the opposite side of the class. So he didn't see me. That's why he didn't see me. മാർത്തയ്ക്ക് വേണ്ടി അനുകൂലമായി സംസാരിച്ച സിമിസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നിന്നും പോയല്ലോ ഇനിയിപ്പോൾ ക്ലാസ് റൂമിനകത്ത് ബാക്കിയുള്ളത് ബൂണാണ് ബൂണിനോട് സ്വാഭാവികമായും ഇപ്പോൾ മാർത്തയ്ക്ക് നല്ല ദേഷ്യം കാണും കാരണം ബൂൺ മാർത്തയ്ക്കെതിരായിട്ടാണല്ലോ നിൽക്കുന്നത് എന്നാൽ മാർത്തയ്ക്ക് ക്ലാസ്സിൽ കയറി ഷോർട്സ് എടുത്തേ പറ്റൂ ഷേക്കിംഗ് ഐ വെയ്റ്റഡ് ഫ്യൂ മിനിറ്റ്സ് ആൻഡ് ദെൻ വെൻറ്റ് ഇൻ ആൻഡ് ഗ്രാബ്ഡ് മൈ ബാഗ് ആൻഡ് ഫ്ലഡ് ഫ്രം ദ റൂം കുറച്ച് സമയം പുറത്തു തന്നെ നിന്ന ശേഷം ഞാൻ ക്ലാസ് റൂമിനകത്തേക്ക് കയറി എന്റെ ബാഗ് വലിച്ചെടുത്ത് റൂമിൽ നിന്നും പെട്ടെന്ന് പുറത്തേക്ക് പോയി അകത്ത് കുറച്ചു മുമ്പ് നടന്ന സംഭാഷണങ്ങൾ താൻ കേട്ടിട്ടില്ലെന്ന് ബൂണിനെ ഉറപ്പുവരുത്താനായിരിക്കണം അവൾ കുറച്ചു സമയം പുറത്തു നിന്നത് മിസ്റ്റർ ബൂൺ ലുക്ക് അപ്പ് വെൻ ഐ കെയിം ഇൻ ബട്ട് ഡിൻ സേ എനിത്തി ഞാൻ ക്ലാസ് റൂമിനകത്ത് വന്ന സമയത്ത് മിസ്റ്റർ ബൂൺ എന്നെ തന്നെ നോക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ഒന്നും തന്നെ അയാൾ എന്നോട് പറഞ്ഞതില്ല To this day, I don't remember if I got in trouble in PE for being late or how I made it through the rest of the afternoon. And in that time, the PE period is late. That is why I don't remember if I got in trouble in PE for being late or how I made it through the rest of the afternoon. One thing is that the coach Thompson is late. That is why I don't remember if I got in trouble in PE for being late or how I made it through the rest of the afternoon. That is why I don't remember if I got in trouble in PE for being late or how I made it through the rest of the afternoon. എന്തായാലും ഇതൊന്നും തന്നെ അവൾക്ക് ഓർമ്മിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെന്നാണ് അവൾ പറയുന്നത് കാരണം അവളുടെ ചിന്തകളെല്ലാം മറ്റെവിടെയോ ആയിരുന്നു ഐ വെൻ ഹോം വെരി സാഡ് ആൻഡ് ക്രൈഡ് ഇൻ ടു മൈ പില്ലോ ദാറ്റ് നൈറ്റ് സോ ഗ്രാൻഡ് മദർ വുഡ് ഇൻ ഹിയർ മീ ഞാൻ വളരെ ദുഃഖത്തോടെ വീട്ടിലേക്ക് പോവുകയും എൻ്റെ തലയണയിൽ മുഖമമർത്തി രാത്രിയിലുടനീളം കരയുകയും ചെയ്തു ഗ്രാൻഡ് മദർ എന്നെ വിളിച്ചതുമില്ല അടുത്ത ദിവസം എന്തായിരിക്കും മാർത്തയുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് സ്കൂളിൽ അവളെ കാത്തിരിക്കുന്നത് എന്ത് വാർത്തയായിരിക്കും സ്കോളർഷിപ്പ് ജാക്കറ്റ് അവൾക്ക് തന്നെ കിട്ടുമോ നമുക്ക് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ അടുത്ത പാർട്ടിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാം ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായവർ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ഉടൻ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എല്ലാവർക്കും നന്ദി അക്കാദമി ശരാശരിക്കാരായ വിദ്യാർത്ഥികളെ പോലും മികച്ച നിലവാരത്തിലേക്ക് ഉയർത്തുന്ന അധ്യാപന രീതി സൗജന്യ നൈറ്റ് ക്ലാസുകൾ മാത്സ് ഹിന്ദി ഇംഗ്ലീഷ് പഠന ക്യാമ്പുകൾ ലൈബ്രറി സൗകര്യം നിങ്ങളുടെ അഡ്മിഷൻ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഉറപ്പാക്കുക ഓക്സ്ഫോർഡ് അക്കാദമി